வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்குறது வந்து கிளேரிசீரியா கிளேரிசீரியாவோட முக்கியத்துவம் அதன்கள் அதனுடைய பயன்பாடுகளும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளேரிசீடியானா என்னென்னு பார்க்கலாம் கிளேரிசீடியா வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது சீம அகத்தி அப்படின்னு சொல்லி லோக்கல் எல்லா விவசாயிகளும் சொல்லுவாங்க இப்போ சீம அகத்தியை வந்து இது பல்வேறு வகையான தேவைகளுக்கு இது பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீவனத்துக்காண்டி இது தீ நல்ல ஒரு தீவன மர வகை தீவனத்துக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது போக வந்து தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளில் அப்புறம் வந்து நம்மளோட தேவைக்கு அதாவது எரிபொருளுக்காண்டியும் அது போக வந்து இது இயற்கை முறையில் உழவு பார்க்குறவங்க வந்து இது நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து உள்ள மண்ணுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தை கொடுக்குறாங்க இது போக வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு பசுந்தால் உரம் இது பெரும்பாலும் வந்து தீவனத்துக்காண்டி இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க அதுலேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு வந்து இது அதி அதிகம் வந்து விரும்பி சாப்பிடுது சில டைம் அதாவது குறைந்தபட்சம் வந்து நம்ம மாடுகளுக்கும் எருமைகளுக்கும் கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த மாடுகளுக்கு எருமைகளுக்கு வந்து நம்ம ரெகுலராக அதை வந்து நம்ம தீவனமாக கொடுக்கக்கூடாது ஒரு மூணு நாள் இடைவெளி விட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அதேமாதிரி வந்து ஆடுகளுக்குன்னு போகுது நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இதை வந்து நம்ம இலையை உடைச்சி நம்ம கொடுக்கலாம் முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு பொதுவாக பார்க்கும்போது இதனோட ஹைட்டு பார்த்து பன்னெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் ஆவரேஜாக இது வளரும் இது நம்ம நெட்டதில் வந்து நம்ம எட்டுலேருந்து ஒம்பது மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அறுவடை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அந்த அறுவடை பண்ணதுலேருந்து ஒரு எட்டு மாதத்தில் நம்ம முதல் அறுவடை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாவது அறுவடை பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபது நாள் விட்டு எண்பது நாள் எழுபது டு எண்பது நாள் கேப் விட்டு தான் நம்ம திரும்ப நம்ம அறுவடை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு சரி இப்போ பொதுவாக வந்து இதில் ஒரு ஒரு இலைகள் அதாவது ஒரு இலை கூத்தில் பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு தனிப்பட்ட இலைகள் வந்து இதில் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு இலையை பார்க்கும்போது இந்த இலை வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் லென்த்து இருக்கும் இதில் அதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய வந்து இண்டிவிஜுவல் அதாவது நம்ம வந்து நிறைய பிரான்ச்சு தனிப்பட்ட வந்து இலை துளி துளிர் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அதை நம்ம கட் பண்ண கட் பண்ண தான் வந்து அதில் வந்து இன்னும் வந்து அதிகமான வந்து ஒரு ஈல்டு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இதில் இருக்குது இதை நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து விவசாயிகள் விவசாய நிலத்துக்குள்ளார நடாமல் இது தனிப்பட்டதில் அதாவது நம்ம வந்து வேரி ஓரம் ஏரி ஓரம் அப்புறம் வந்து நம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஹைட்டு வந்து பன்னிரெண்டு மீட்டருக்கும் கூட அதிகமாக வளர்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அது நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது மாதத்தில் அறுவடை கரெக்டாக வந்து விவசாயிங்க பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஹைட்டு லெவல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு டாப் லெவல் நம்ம அறுவடை பண்ணாத ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு அடி பதினேழு அடி இந்த அளவுக்கு கூட வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இரு ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த மரத்தை வந்து நம்ம சரியான முறையில் பயன்படுத்த முடியாது நிறையா வந்து அது வேஸ்ட் ஆகும் அதனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹைட் லெவல் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் பொதுவாக அது போக இதை நம்ம ஒரு பிரான்ச்சஸ் வந்து நம்ம ஒரு யங் ஸ்டேஜ் அதாவது நம்ம ஒரு ஹைட் வந்து ஒரு எயிட் நைன் ஃபீட் வச்சு நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஷிரப்பு மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி அதை இலைகள் நம்ம கொடுக்கலாம் அது தோட்டத்துக்குள்ளார வைக்கிற ஒரு சில விவசாயி இருக்காங்க நம்ம ஃபென்சிங் ஏரியாவிலேயே வைக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது ஒரு டுவெண்ட்டி சென்ட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கால்நடை பணியாளர்கள் இருந்தாலும் ஒரு இருபது சென்ட்டு நிலத்தை இது பண்ணி அதில் வந்து ஒரு அஞ்சடிக்கு அஞ்சடி ஹைட்டு வந்து அஞ்சடிக்கு அஞ்சடி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நாம் அந்த இடத்துல நடவு பண்ணி அதை நாம் வந்து பெரிய மர மாதிரி வளர விடாத மெயினாக வந்து டாப் லெவலில் போகிற அந்த இலையை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கொத்தை கட் பண்ணி விட்டு நம்ம சைடில் உண்டானதை வளர விடுறதுக்கு உண்டான நாம்ளே வந்து அதுக்குண்டான முயற்சியை நம்ம எடுத்துக்கணும் பொதுவாக அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஒரு செடி வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்காது இது வந்து நல்ல ஒரு மலர் மர நிலம் இதுலேயே வந்துருச்சு இதை வந்து நாம் பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா விதை உற்பத்திக்காண்டியும் அதே மாதிரி வந்து உயிர் வேலையாகவும் தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் வந்து ஒரு சில விவசாயிகள் வந்து கால்நடை பணியாளர்கள் வந்து இந்த மாதிரி பயன்படுத்தாத இந்த செடி வந்து ஒரு சிறிதளவில் ஹைட் இருக்க மாதிரி அது வந்து நம்ம ஒரு குடம் மாதிரி அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா குடம் மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து இலையை நம்ம கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஒரு லிமிட்டடு குறைந்தபட்ச இடத்துலேயே அதிக மரங்கள் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ இதில் வந்து முக்கியமாக என்னென்ன சத்துக்கள் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டு வந்து புரத சத்து இதில் அடங்கியிருக்குது அது போக வந்து இதில் வந்து நார்ச்சத்து
நம்ம இது கொடுக்குறோம் அதாவது நம்ம ஆடுகளுக்கு செம்மறி ஆடு வெள்ளாடுக்கு கொடுக்கும்போது அது வந்து நம்ம இப்படி கட் பண்ணிட்டு நம்ம இப்படி ஒரு கொத்தா தான் கொடுக்கணும் இப்ப கட் பண்ணிட்டு நம்ம உடனடியா வந்து இதை கொடுக்கலாமா அப்படின்னு விவசாயம் யோசிக்கும் போது நிச்சயமா வந்து இது உடனடியா நம்ம கால்நடைகளுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்ப இதுல வந்து ஒரு பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் அந்த நச்சுத்தன்மையான ஸ்மெல் இதுல அடிக்கும் அப்ப வந்து கால்நடைகளுக்கும் அது வந்து சீக்கிரம் வந்து உணர்ந்துக்கும் அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து இதை நம்ம கொடுக்க கூடாது கட் பண்ணிட்டு ஒரு மணி நேரம் வந்து நிழல்ல வளர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாக்ஸிக் ஸ்மெல்ல வந்து எவாபரேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம வச்சுக்கணும் இதுல வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து பசந்த தீவனம் அறுவடை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழு டன் ஒரு ஏக்கர் ஒரு அறுவடைக்கு ஏழு டன் நம்ம பசந்த தீவனம் இதுல நம்ம எடுக்க முடியும் அப்ப நம்ம வந்து ஸ்பேசிங் வந்து கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு அடிக்கு அஞ்சு அடி வைக்கும் போது அந்த நம்ம வந்து ஈல்ட நம்ம பொதுவா எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம இதுல பொதுவா வந்து உணர் இந்த டாக்ஸிக் இருக்கிறது அப்படின்னால இத நம்ம வந்து உடனடியா கொடுத்து நம்ம பழக்கிறோம் ஒரு ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்றத அதை நம்ம பயன்படுத்த கூடாது அந்த டாக்ஸி இருக்கும்போது அது வயிறு உப்போம் ஒரு கால்நடைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜீரண பிரச்சனை வந்து வந்துடும் அதனால வந்து கண்டிப்பா வந்து உணர வச்சு சிறிது நேரம் அதாவது ஒரு அரை மணி நேரத்துல வந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து உணர வச்சு கொடுக்கறது நல்ல விஷயம் அது போக ஒரு இது நடவு முறைக்கு எவ்வளவு எதை என்ன வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்படின்ற போது இது விதை மெட்டீரியலும் இது வந்து கரணையாவும் பயன்படுத்துறோம் இதுல வந்து நல்ல முத்தன கரணை இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல அடித்து அடிக்கரணை வந்து நல்ல முத்தன கரணையை நாம வந்து விதை கரணையா யூஸ் பண்ணி நம்ம நட்டுக்கலாம் பதியம் போட்டு நட்டுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னாவும் அந்த விதை இருக்கு நல்ல முதிர்ந்த விதையை வச்சு விதையை வச்சு நம்ம வந்து இந்த செடியை வந்து நம்ம நடவு பண்ணலாம் ரெண்டு இது விதை கரணை பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் முதிர்ந்த கரணை தேவை ஒரு ஏக்கருக்கு அதே மாதிரி விதை பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்நூறுல இருந்து தொள்ளாயிரம் கிராம் அதாவது ஒரு கிலோவுக்கும் குறைவான விதைகள் இருந்தா வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு போதுமானது இது விவசாயிகள் வந்து ஒரு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இருபது சென்ட் இடம் பிடிச்சு அந்த நேரத்துக்குள்ளார கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பண்ணையாளர்கள் அல்லது நாம வந்து ஒரு வேலியோரம் நம்மளுதே வந்து வேஸ்ட் லேண்ட் இருக்கும் ஒரு அன்பர்ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இந்த கிணத்தோரம் அந்த வந்து ஒரு ஃபீல்டுல இருந்து கிழக்கு மேற்கு நம்ம நட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபீல்டுக்குள்ளார நம்மளோட ஒதுக்கப்பட்ட வேலையில் வேலைகள் புறமான ஏரியாவில் மட்டும்தான் நம்ம நட்டுக்கணும் ஃபீல்டுக்குள்ளாரியே அதாவது நம்மளோட சொந்த நிலத்துக்குள்ளார இடைப்பட்ட இடத்துல நம்ம நடுறதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து அதிக அளவில் வந்து சைடு தூர் வரும் அதாவது ஒரு ஒரு சில மரங்கள் இப்போ அகத்தி மாதிரி மரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்டு வரும் ஹைட்டு வந்து தான் பிரான்ச்சஸ் வந்து சைடில் சைடில் இன்ட்ரூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிரான்ச்சஸ் வந்து நல்லா வந்து வளரும் ஆனா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழ இருந்தே வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து சைட்ல சைட்ல வரும் அப்ப அப்படின்னும் போது அந்த சைட்ல வந்து ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு மூணு சென்ட்டுக்கு வந்து இந்த மூணு ரெண்டு மூணு சென்ட் கூட நிழல் அடிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு எப்படின்னு நல்ல முதிர்ந்த மரத்துல வந்து அந்த அளவுக்கு நிழல் அடிக்கும் அப்படின்னும் போது வேற எந்த பயிர் பண்ணும்போது அது ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் அதனால நம்மளோட ஃபீல்ட சுத்தி நம்ம வந்து ஒரு பவுண்டரி மாதிரி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உயிர் வேலையாவும் பயன்படுது அதே சமயத்துல வந்து இது வந்து நல்ல ஒரு பசுந்தீவனமாகவும் நம்ம வந்து கால்நடைகளுக்கு நல்லா கொடுக்கலாம் அப்படின்றத இந்த வந்து ஒரு பதிவில் நான் சொல்ல வரேன் இதுக்கு விதை நேர்த்தி அப்படின்றத பாக்குறோம் பொதுவா பாக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வந்து பஞ்சகாவியல போட்டு நல்ல ஊற போட்டு அதன் பிறகு எடுத்து பதிய மாதிரி நம்ம போட்டு இது பண்ணலாம் அந்த பதியத்தை பத்தி நான் அடுத்து பதியத்தை பத்தி நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி நம்ம விதையோ அல்லது வந்து கரணையோ எப்படி நம்ம நடவு பண்ணலாம் அது கரெக்டான மெத்தடு எந்த மாதிரி பண்றது அது நடவு பண்ண ஃபீல்டும் அது அதுவும் இதே போலதான் வந்து நேற்றுக்கு இது வந்து தனிப்பட்ட மரமா இருக்கு அது நல்லா வந்து வரிசை பாங்காக ஒரு சரியான முறையில் நடவு பண்ணது நம்ம ஃபீல்ட்ல இன்னொரு இடத்துல நம்ம பார்ப்போம் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் அதுக்குண்டான நம்ம எப்படி நடவு பண்றது அந்த முறைகளை நம்ம அதுல இருந்து பாக்கலாம் இங்க சரியான அளவுல நம்ம நடவு பண்ண இந்த ஃபீல்ட நம்ம பார்ப்போம் வாங்க இப்போ நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா சரியான இடைவெளியில நடவு பண்ண இந்த ஃபீல்ட இப்ப இது வந்து நம்ம தீவனத்துக்காண்டி நாம் பயன்படுத்திக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இது உயிர் வழியாவும் என்னோட ஃபீல்டுல வந்து இது உயிர் வழியாவும் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம் இதுல வந்து இடைவெளி பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த மரத்துக்கு மரத்துக்கு இடைவெளி வந்து ஐந்து அடி அடங்கி
நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கு அது போன்ற பதிவுகளை அது நம்ம அடுத்த வீடியோல பாப்போம் நன்றி